আসসালামু আলাইকুম আমি জুবার রশিদ জীবন আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি জেটি স্কুলে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে নরমালি আমাদের যে পাইথন কোর্স সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লেকচার এটা এবং আমরা হচ্ছে নতুন করে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক শেখানোর জন্য একটা কোর্স লঞ্চ করছি ইউটিউবে যেটা হচ্ছে শ্রী জাকারে আসতে থাকবে এবং ছোট ছোট ভিডিও আকারে আসবে আশা করি সেগুলো আপনারা দেখবেন এবং পাইথনের বেসিকটা শিখতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে আপনি পাইথন কেন শিখবেন বিকজ অফ পাইথনটা হচ্ছে বর্তমান যুগে পপুলার একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে দাঁড়িয়েছে আর তাছাড়া আমরা যেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা কন্টিনিউসলি শুনতে শুনে থাকি তারপর হচ্ছে আমরা যেই নর্মালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতেছি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য কিন্তু নর্মালি পাইথন একটা বেস্ট বেস্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাটস হয় আমরা হচ্ছে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাতে শুরু করব আর প্রোগ্রামারদের কাছে আরেকটা কথা প্রচলিত আছে যে পাইথন হচ্ছে একদম ইজি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য এটা দিয়ে শুরু করা উচিত বাট আমি মোস্ট অব দ্য টাইম মনে করি যে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করা উচিত এত সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে শুরু করা উচিত না আপনারা ইচ্ছা করলে সি বা সি প্লাস প্লাস দিয়ে আপনাদের প্রোগ্রামিং জার্নিটা শুরু করতে পারেন বাট কেউ যদি ভয় পান যে আসলে আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কীভাবে শিখবো বা শিখতে পারবো কি না আদৌ তাহলে আমি রিকমেন্ড করবো আপনি হচ্ছে পাইথন দিয়ে শুরু করেন বিকজ অফ পাইথন শেখা অনেকটা ইজি ঠিক আছে তো আপনাকে স্বাগতম আমাদের পাইথন কোর্সে ওয়েলকাম টু পাইথন কোর্স ফ্রম জে টু স্কুল অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করব যে কিভাবে পাইথনটা শিখতে হবে আমি নর্মালি আপনাদেরকে বেসিক থেকে শেখানো শুরু করব আর ব্যাপারটা হচ্ছে পাইথন যতটা ইজি শেখা কিন্তু সেটা যে কোথায় আমি শিখব বা কিভাবে আমি কোর্টটা করব সেই ইনভায়রনমেন্ট সেট আপটা করার জন্য একটু বেশি কষ্ট পোহাতে হবে আপনাকে বিকজ অফ পাইথন শেখার জন্য আপনার কম্পিউটার প্রথমত পাইথন যেই প্রোগ্রামটা আছে সেটাকে ইনস্টল করতে হবে আই মিন কম্পাইলারটাকে আপনাকে ইনস্টল করতে হবে দেন হচ্ছে পাইচার্ম ইনস্টল করতে হবে আপনাকে আমরা অত ডিপে যাবো না নর্মালি আমরা অত ডিপে না গিয়ে আমরা হচ্ছে নর্মালি আমাদের কোড শুরু করে দেবো যে কিভাবে আমরা কোড করতে পারি বাট এই সেই কোডটাকে রান করার জন্য আমাদের একটা ইনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন যেখানে কম্পাইলার থাকবে ইনভায়রনমেন্ট থাকবে কোথায় আমি লিখবো সেই জিনিসগুলো থাকবে আপনাকে প্রথমত আপনি যদি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে পাইথনটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে আপনি নর্মালি কম্পিউট আপনার ক্রোম থেকে বা ব্রাউজার থেকে হচ্ছে আপনি পাইথন ডাউনলোড লিখলে হচ্ছে চলে আসবে আপনার পাইথন ডাউনলোড লিখলে হচ্ছে আপনার চলে আসবে আপনি এখান থেকে আপনি পাইথনটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন সো এটা একটা আমার মনে হয় যারা বেসিক মাত্র প্রোগ্রামিং শুরু করতেছে বা একদম শুরু থেকে শুরু করতেছে তাদের তাদের জন্য আমার মনে হয় একটু হ্যাসেল মনে হয়েছে এই ব্যাপারটা যে এখান থেকে আপনি পাইথন ডাউনলোড করবেন তারপর হচ্ছে আবার ইনস্টল করবেন ব্যাপারটা অনেক আমার কাছে হ্যাসেল মনে হয় এই তাছাড়া এমনটা না যে আপনি এটা ইনস্টল করলেই পাইথন লেখা শুরু করে দিতে পারবেন আপনি এটা ইনস্টল করে হ্যাঁ শুরু করতে পারবেন বাট এখান থেকে শুরু করার জন্য আপনাকে হচ্ছে আপনার কমান্ড প্রম্প্ট ইউজ করতে হবে বাট আমরা ওই ওইখানে যাচ্ছি না ওইটা আরেকটা আরেকটা হ্যাসেল ওইটা আরেকটু কষ্টকর আমরা চাচ্ছি যে যত ইজি ওয়েতে পাইথনটা শেখা যায় তো শুধুমাত্র তাই না যে আপনি এটা ইনস্টল করেই কোড করা শুরু করে দিতে পারবেন এটা ইনস্টল করার পরে আপনাকে হচ্ছে আপনার একটা এনভায়রনমেন্ট লাগবে যেখানে হচ্ছে আপনি কোডটা করবেন বা কোড এডিটর লাগবে যেখানে আমি নর্মালি ইউজ করি পাইচার আপনি ইচ্ছা করলে ইউজ করতে পারেন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড অথবা আপনি সাবলাইম টেক্সট ইউজ করতে পারেন অন্য অন্য টেক্সট এডিটর ইউজ করতে পারেন বাট বেস্ট হচ্ছে আপনি হচ্ছে পাইচামটা ইউজ করবেন আমি অলওয়েজ পাইচাম ইউজ করি ইভেন হচ্ছে আমি বিভিন্ন প্রজেক্ট টোজেক্ট করলে হচ্ছে সেটা পাইচাম দিয়ে করে থাকি বাট এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে কিন্তু পাইচাম দিয়ে শেখাবো না বিকজ অফ এই জিনিসটা এই প্রসেসটা একটু একটু ল্যান্ডলি হয়ে যাবে স্টেপ বাই স্টেপ অনেক গাইড করা লাগবে আপনাকে আপনার কাছে মনে হবে যে এই জিনিসটা অনেক কঠিন মনে হবে বাট আমি চাচ্ছি না যে পাইথন আপনি শিখবেন ফার্স্ট থেকে যে আপনার কাছে একটা কঠিন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাক বা কীভাবে শিখতে হবে ইনভায়রনমেন্ট সেট করে একটা কঠিন কিছু হয়ে যাক বাট আপনি যদি এটাতে এনথুজিস্টিক হয়ে থাকেন বা কীভাবে ইউজ করতে হবে সেটা জানতে চান আমরা সমস্যা নেই আমরা আমার আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে সেটা দেখিয়ে দিব অথবা আপনি ইউটিউব থেকে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন হাউ টু স্টার্ট পাইথন বা পাইথন কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এগুলোর সার্চ দিলে হচ্ছে আপনি ইউটিউবে পেয়ে যাবেন বাট আমরা সবচাইতে ইজি ওয়ে সবচাইতে আমরা এখন হচ্ছে স্মার্টেস্ট ওয়েতে কাজ করব যে একদম ইজি ওয়ে কোনটা কীভাবে আমি শিখতে পারি সেটার জন্য আমাকে কোনো কিচ্ছু করা লাগবে না আপনি জাস্ট আপনি যেই কোনো একটা ব্রাউজারে যাবেন ব্রাউজারে গিয়ে আপনি হচ্ছে রেপলিট এই যে আর ই পি এল আই টি ডট কম সার্চ দিলে হচ্ছে আপনি গুগলে পেয়ে যাবেন সেইটা এবং সেইখানে গেলে আপনাকে লগ ইন করত
তারপর হচ্ছে আপনার যদি আই থিঙ্ক ফেসবুক দিয়ে লগ করা যায় আমার মনে নেই একজাক্টলি অথবা আপনি নতুন একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন যেখানে হচ্ছে নতুন একটা মেল দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এগুলোকে মানে একটা নর্মাল ফেসবুক আইডি যেভাবে খুলেন ঠিক সেম ভাবে আপনি খুলতে পারবেন বাট এটা আপনি পারবেন আমার মনে হয় তো আমি আর ওই প্রসেসটা দেখাচ্ছি না আমি ডিরেক্টলি আমার মেইন যে হোম পেজটা সেখানে নিয়ে গেলাম আপনাদেরকে এই হোম পেজ আপনি হচ্ছে লগ করার পরে এই পেজটাতে চলে আসবেন এই পেজটাতে চলে অটোমেটিকলি চলে আসবেন আসলে তো এই পেজটা দেখেন আমি এখান থেকে যেহেতু আমি লগ ইন করে আসি আমি যদি লগ ইনে ক্লিকও করি তাহলে কিন্তু আমাকে ওই পেজটাতে নিয়ে যাবে এই যে আমাকে এই পেজটাতে নিয়ে আসছে তো এই পেজটাতে আসার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি জাস্ট ক্রিয়েট রেপেলে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট রেপেলে ক্লিক করলে যেহেতু আমরা পাইথন শিখতে যাচ্ছি আপনি ইচ্ছা করলে যেই কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি এখান থেকে শিখতে পারবেন তো আমরা যেহেতু পাইথন শিখতে পারবো শিখ মানে শেখা শুরু করছি দ্যাটস আমরা পাইথনটাকে ইনস্টল করবো এখানে পাইথন লিখে জাস্ট এখানে আপনার যে কোনো একটা নাম আপনি ধরলেন যে আমি আমি পাইথন টিউটোরিয়াল দিলাম পাইথন পাইথন দিলাম জাস্ট পাইথন ওয়ান দিলাম মনে করেন নেন আমি পাইথন ওয়ান দিলাম তো পাইথন ওয়ান দিয়ে ইচ্ছা করলে আপনি আপনার নাম দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারেন যে এখানে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এইখানে কিন্তু আপনার সব কোর্ড সেভ থাকবে এমনটা না চলে যাবে সব কোর্ড আপনার সবগুলো কোর্ড সেভ থাকবে কাইন্ড অফ আপনার কম্পিউটারে যেভাবে থাকতো আপনি যেভাবে পাইচাম দিয়ে করলে থাকতো ঠিক সেমটাই হচ্ছে এখানেও থাকবে সো আমাদের এটা নিয়ে কোনো হ্যাসেল নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে এই কোর্ডগুলো কি চলে যাবে কিনা বা কোনো আমি ঠিকঠাক মতো রান করতে পারবো না কিনা জাস্ট আপনার একটা স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন থাকলেই হবে বাকি সব ইজি হয়ে যাবে আর এইটা ইউজ করার সব বড় রিজন হচ্ছে যারা পাইথন শিখতে যাচ্ছে মানে যারা নতুন প্রোগ্রামিং আসতেছে মাত্র তাদের হইতে পারে যে কম্পিউটার নাই বা ল্যাপটপ নাই আবার হইতে পারে যে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আছে কিন্তু লো কনফিগারেশনের সেখানে যদি আপনি পাইথনটা ইনস্টল করেন তাহলে দেখা যাবে যে সেটা রান হইতে সমস্যা হবে আপনার ইউজ করতে প্রবলেম হইতে পারে দ্যাটস ওই ওই যে প্রবলেমগুলো আছে ওই প্রবলেমগুলোকে আমরা এড়ানোর জন্য আমরা ডিরেক্টলি একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে চলে আসছি যেখান থেকে হচ্ছে আমরা পাইথনটাকে আমাদের কোড এডিটর হিসেবে ইউজ করতে এই জিনিসটাকে আমরা আমাদের পাইথন কোড এডিটর হিসেবে ইউজ করতে পারবো আর এখান থেকে আমরা হচ্ছে পাইথন কোডগুলো করতে পারবো দেখেন আমি কিন্তু অলরেডি একটা ডেমো কোড করে রাখছি যে এখান থেকে আমরা কিভাবে করতে পারবো ব্যাপারটা ঠিক আছে আর ইচ্ছা করলে আপনার যদি কম্পিউটার না থাকে বা ল্যাপটপ না থাকে আপনি হচ্ছে আপনার ফোন থেকে জাস্ট একটা কিবোর্ড লাগবে আর মাউস যদি আপনি পারেন কানেক্ট করতে করতে পারেন সমস্যা নাই ওটিজি কেবল দিয়ে ইউএসবির মাধ্যমে আপনার কি একটা কিবোর্ড কানেক্ট করবেন আপনার ফোনের সাথে আপনার ফোনে হচ্ছে ব্রাউজারে চলে যাবেন ব্রাউজারে গিয়ে এই র্যাপলিট সার্চ দিবেন ঠিক সেম নিয়মে আপনি হচ্ছে এখানে চলে আসবেন আপনি ফোন দিয়েও কিন্তু পাইথন শিখতে পারতেছেন একটা ইজি ওয়ে এমন স্মার্টেস্ট ওয়ে ঠিক আছে বর্তমান যুগে শেখার জন্য তো শিখতে মানে আপনি যদি শিখতে চান তাহলে এমনটা না যে আপনার কম্পিউটার থাকতে হবে অন্য অনেক অনেক হাই কনফিগারেশন কম্পিউটার থাকতে হবে এমন কিছুই না আপনার জাস্ট একটা কম্পিউটার অথবা একটা মোবাইল থাকলেই হলো যে এখানে হচ্ছে আপনার ব্রাউজারটা চললেই হয়েছে ঠিক আছে আপনি যেই কোনো ব্রাউজার ইউজ করেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি আমি নর্মালি ক্রোম ইউজ করি সো আপনি অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন ক্রোম ব্রেপ তারপর হচ্ছে এজ যেটা ইচ্ছা হয় আপনি ইউজ করতে পারেন তাহলে অনেক কথা হয়ে গেছে চলেন শুরু করি আমরা আমাদের পাইথনের প্রথম কোড ঠিক আছে তো তার জন্য আমাদের কিন্তু র্যাপেল ক্রিয়েট করা আছে তো র্যাপেল ক্রিয়েট করার পরে যেহেতু আমাদের এই মেইন ফাইলে হচ্ছে অনেক কোনো কিছু আমি প্রোগ্রামে লিখে রাখছি তো আমি সেটা চাচ্ছি না ডিলিট করতে আমি নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করবো এখানে এই যে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে ফাইল ক্রিয়েট করা হবে আবার দেখেন উপরে লেখা উঠতেছে সমস্যা নেই এটাকে বলে টুল টিপ আপনি হচ্ছে এই লেখাটা দেখেও বুঝতে পারতেছেন মানে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে যে আপনি কি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে ফাইল ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করলে ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারবেন সো যেহেতু আমাদের ফোল্ডার ক্রিয়েট করার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা কোনো প্রজেক্ট করতেছি না এখানে বেসিক পাইথন শিখবো আমরা সো আমি হচ্ছে একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করে নেব নিউ ফাইলের নাম দিলাম হচ্ছে পাইথন বা ক্লাস ওয়ান ক্লাস ওয়ান নামক ডট পাই আমি একটা হচ্ছে একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম যেখানে হচ্ছে আমি কোড শিখবো ঠিক আছে তো আমি একটু এখানে লিখে রাখি যে ক্লাস ওয়ান ক্লাস ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আজকের বেসিক ক্লাস আমরা যে বেসিকটা শিখবো তো লেটস গেট স্টার্টেড আওয়ার ফার্স্ট লাইন অফ পাইথন কোড সো আপনি কি লিখবো আমরা এখানে আসলে নর্মালি সবাই কোড কোডিং শেখার জন্য যেটা করে সেটা হচ্ছে সবাই হচ্ছে আগে প্রিন্ট করে দেখা হয় যে কি হইতে পারে আউটপুটটা দেখা হয় সো আমিও ব্যতিক্রম কিছু করব না আপনার আপনার কাছে আমি আপনাকে প্রথমেই দেখাবো যে একটা প্রোগ্রাম প্রথমেই যদি আমি কিছু এক
লেখা হয়ে গেছে কিন্তু একটা প্রোগ্রাম লেখা হয়ে গেছে রাইট আমি যদি এখন রান করি তাহলে আমার দেখেন কি আসতেছে ও সরি এটা হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস ফাইল থেকে চলে আসতেছে আই থিঙ্ক আমার ওইটা দরকার নাই আমি জাস্ট আমার মেইন ফাইলটাকে রান করব মেইন ফাইল না সরি আমি হচ্ছে ক্লাস ওয়ানকে রান করতে যাচ্ছি আচ্ছা সামহাও দেয়ার ইজ এ প্রবলেম আই থিঙ্ক সেট করে রাখিনি আমি যে কোনটা রান হবে মেইনলি আমরা হচ্ছে মেইন ফাইলে আমাদের কোডগুলা করব সো মেইন ফাইলে কোডগুলা করার জন্য আমরা আমরা ক্লাস ওয়ানে পরবর্তীতে কোডগুলা দিয়ে দেবো যে ক্লাস ওয়ান ফাইলে আমি কি করতে পারি বাট আমরা আপাতত মেইন ফাইলে কোডগুলো করবো যেহেতু ফাইলটাকে রান করলে ডিরেক্টলি মেইন ফাইলটা রান হবে আমি কিন্তু এখনই র্যাপলিটের পুরো জিনিসটাকে এনভায়রনমেন্টটাকে বুঝতে পারি নাই বাট আমি জাস্ট খুঁজে বের করছি যে কোন কোন জায়গাটাতে আমি স্মার্টেস্ট অ্যান্ড ইজি ওয়েতে আমি হচ্ছে আমার কোডটা আমি শিখতে পারবো উইদাউট এনি হ্যাসেল হ্যাঁ দ্যাটস ওই আমি কিন্তু এখনও ভালো করে জানি না এটার এনভায়রনমেন্টটা সম্পর্কে কোথায় কী হইতে পারে বা আর একটু দেখলে হয়তো বুঝতে পারবো তো আপাতত আমরা হচ্ছে মেন ফাইল থেকে আমাদের ক্লাস ওয়ানটা শুরু করি বাকিগুলো হচ্ছে আমি আমরা পরে চেক করে নিবো যে কোথায় কি হবে হ্যাঁ আমি আমার আগের লেখাগুলোকে হচ্ছে একটা জায়গায় সেভ করে রাখি টিএমপি দিয়ে ডট পাই সরি আমি আচ্ছা আমি হচ্ছে সি প্লাস প্লাস দিয়ে করতে করতে হচ্ছে সিপিপি চলে আসে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তো মেইন ফাইলটাতে ধরেন আমি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস ওয়ান ছিল সিএল এ ডাবল ক্লাস ওয়ান অ্যান্ড আমরা এখানে কি লিখবো আমরা হচ্ছে প্রথম আমাদের ফার্স্ট পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখবো তো প্রিন্ট প্রিন্ট লাইক এই জীবন জীবন লিখলাম আমি অ্যান্ড দ্যাটস ইট এটাকে আমি রান করলাম দেখেন কি আসে আমাদের কিন্তু এই যে চলে আসছে এই জীবন চলে আসছে রাইট এই যে লেখাটা এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন উপরটা কিন্তু আমার আগের আউটপুট সো ওইটা না দেখি আমরা আমি একটু এটা এটাকে কেটেই দিই পুরোপুরি সো কেটে দিয়ে নতুন করে শুরু করি হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে অলরেডি এই যে হেই জীবন চলে আসছে আমাদের রাইট যে ফার্স্ট আউটপুট সো আমি একটু আমরা একটু বোঝার ট্রাই করি এখানে কি হয়েছে আমার তো প্রিন্ট আসলে হচ্ছে প্রিন্ট কথা শুনে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে প্রিন্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা কিছু লিখবে সে রাইট সে লিখবে নট আমি তো আমি তাকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম হেই কম্পিউটার তুমি হচ্ছে লিখে দাও আমাকে যে হেই জীবন তো আমি কম্পিউটার আমার কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম কিসের মাধ্যমে প্রিন্টের মাধ্যমে কত ইজি তাই না আমার ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি হচ্ছে বোঝাচ্ছি আমার কম্পিউটারকে যে তুমি প্রিন্ট করো হেই জীবনটাকে প্রিন্ট করো তো সে প্রিন্ট করে দিছে এই যে এটা হচ্ছে আউটপুট আমার রাইট আচ্ছা তো এইটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মানে লাইন অফ পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাট এই প্রিন্টের এই প্রিন্টের মধ্যে কিছু আরও কিছু জানার আছে যেমন হচ্ছে প্রিন্ট বিভিন্ন ধরনের আর্গুমেন্ট নেয় আচ্ছা আর্গুমেন্ট কি জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা পরে জানি বাট আপাতত নামটা মনে রাখেন যে একটা আর্গুমেন্ট নামক একটা কিছু একটা আছে হ্যাঁ আর্গুমেন্ট মেনলি হচ্ছে আমরা যখন ফাংশন শিখবো তখন হচ্ছে ফাংশনে আমরা আর্গুমেন্ট নিয়ে কথা বলবো বাট আপাতত মনে রাখেন যে এইখানে কমা দিয়ে দিয়ে কিছু একটা লেখাকে আমরা আর্গুমেন্ট বলতেছি হ্যাঁ এখানে কমা দিয়ে দিয়ে তারপর ডাবল কোটেশন দিয়ে দিয়ে কিছু একটা লেখাকে আমরা আর্গুমেন্ট বলতেছি সামথিং লাইক দ্যাট সো এখানে প্রিন্ট কিন্তু আমার প্রিন্ট একটা কাইন্ড অফ একটা ফাংশন যেটা হচ্ছে বিল্ডিং ফাংশন বলি আমরা ফাংশন তো বোঝেন ফাংশন হচ্ছে যারা নর্মালি পড়াশোনা করে আসছেন যে ম্যাথমেটিক্সে আমরা কিন্তু ফাংশন শিখে আসছি রাইট সেম ফাংশন কিন্তু এইটাই ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে আমরা ম্যাথ রিলেটেড ফাংশন করছি বাট এখানে এসে হচ্ছে আমরা আমাদের রিয়েল লাইফ রিলেটেড ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি আমরা বাট কাজ সেম এই যে একটা ফাংশনকে আমি যা ইনপুট দেবো সে ওই ইনপুটের বেসিসে একটা আউটপুট দেখাবে তো প্রিন্ট একটা কাইন্ড অফ ফাংশন আমার সো সে কি করতেছে তার ফাংশনালিটি হচ্ছে তাকে আমি যে ধরনের ইনপুট দেবো বা যে ধরনের আর্গুমেন্ট দেবো সে আর্গুমেন্টের বেসিসে সে আমাকে কিছু একটা আউটপুট দেখাবে রাইট সো সে আউট পুটটাই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিচে বাট এখানে সে কি একটা মাত্রই আর্গুমেন্ট নিবে নেভার সে একটা মাত্র আর্গুমেন্ট নেবে না সে একাধিক আর্গুমেন্ট নিতে পারে সো একাধিক আর্গুমেন্ট যদি আমি আরো কিছু দেই যেমন হচ্ছে আমি হে জীবন হাওয়ার ইউ দিলাম দেখেন আমাকে সাজেস্ট করতেছে সে অলরেডি এত ভালো আচ্ছা তো এটা কিন্তু অনেক ভালো ইনভারনমেন্ট আমাকে সাজেস্ট করতেছে লেখা লিটারেলি আমি কিন্তু এগুলো আগে লিখে রাখিনি আমাকে সাজেস্ট করতেছে আচ্ছা তো আমি দেখেন এখানে একটু খেয়াল করেন আগের আউটপুটটা খেয়াল করবেন এবং পরের আউটপুটটার দিকেও খেয়াল করবেন একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে চেক করেন যে কি হইতে সাশাল ব্যাপারটা প্রিন্ট আমি কম্পিউটার আমার কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে হে কম্পিউটার তুমি প্রিন্ট করো যে হে জীবন অ্যান্ড হাওয়ার ইউ এটা প্রিন্ট করতে বলছি আমি তাকে মাঝখানে কিন্তু কমা দিছি আমি দুইটা আর্গুমেন্টের মাঝখানে কমা দিছি এবং আমি এখানে কেন ডাবল কোটেশন দি
আমার ফাংশনটা আছে সে যতগুলো আর্গুমেন্টেই নেক না কেন আর্গুমেন্টগুলো যখন আউটপুটে আসবে তখন মাস্কানে সেপারেট করার জন্য ওর বাই ডিফল্ট সে হচ্ছে স্পেস দিবে হ্যাঁ এই স্পেসটাকে কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো ইচ্ছা করলে যে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার দিতে পারবো অন্য কিছু দিতে পারবো স্পেসের পরিবর্তে বাট বাই ডিফল্ট হচ্ছে আপনার একটা স্পেস চলে আসবে রাইট সো আই থিঙ্ক ইটস গুড যে স্পেস আসতেছে আমার প্রত্যেকটা আর্গুমেন্টের মাঝখানে হ্যাঁ এটা ভালো দিক আবার এমনটা ভাইবেন না যে আমি এই যে মাঝখানে স্পেস দিছি বলে স্পেস আসতেছে আমি এটা কাইটা দিয়ে যদি আমি দেই তাহলে কিন্তু আমার সেই স্পেসটা চলে আসবে বাই ডিফল্ট সো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নাই আসলে এখন আমরা চলে আসি ডাবল কোটেশনের মাঝখানে আচ্ছা এত কথা কেন বলতেছি প্রিন্ট এফ মানে সরি প্রিন্ট নিয়ে প্রিন্ট নিয়ে এত কথা বলার কারণ হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট লাইন আপনার লাইফের প্রোগ্রামিং এর ফার্স্ট লাইন দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় এটা এই জায়গাটাকে যদি আমি এক্সপ্লেন করতে পারি তাহলে পরবর্তী জিনিসগুলো আপনি হচ্ছে ইজিলি বুঝতে পারবেন ক্যাচ করতে পারবেন দ্যাটস ওয়াই আমি শুধু একটা লাইন নিয়ে অনেক বেশি কথা বলতেছি বোর হবেন না দয়া করে হ্যাঁ সো এখানে দেখেন হে জীবন এই ব্যাপ এই জিনিসটা কি আসলে এই জিনিসটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স কাইন্ড অফ রাইট এখানে কিন্তু আবার গ্রামেটিক্যাল জিনিস নিয়ে আসেন না যে ইংলিশের গ্রামেটিক্যাল জিনিস যে হে আপনি বল লেখছেন গ্রামার বল লেখছেন সেন্টেন্স এটাকে বলেন ওইটাকে বলে ও এগুলো অ্যাভয়েড করেন ঠিক আছে সেন্টেন্স কোনটাকে আমরা বুঝতেছি যে অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি হচ্ছে একটা সেন্টেন্স বলতে পারি আমরা এখানে রাইট আমি কিন্তু ইংলিশ গ্রামের কথা বলতেছি না জাস্ট আমার এখানকার কথা বলতেছি যে অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টিকে আমি একটা সেন্টেন্স বলতে পারি অথবা একটা ওয়ার্ডকে আমি এখানে একটা সেন্টেন্স বলতে পারি সো এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলে থাকি স্ট্রিং এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলে থাকি স্ট্রিং বোঝাইতে পারছি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এটাকে বলা হয় স্ট্রিং তো স্ট্রিংটা মানে কি অনেকগুলো ক্যারেক্টার অথবা অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টিতে হচ্ছে একটা স্ট্রিং তৈরি হয় আবার একটা ক্যারেক্টারও একটা স্ট্রিং হইতে পারে আবার একটা ওয়ার্ডও একটা স্ট্রিং হইতে পারে আবার একটা ফুল সেন্টেন্সও একটা স্ট্রিং হইতে পারে আবার কতগুলো লাইন এক একটা প্যারাগ্রাফও একটা স্ট্রিং হইতে পারে আশা করি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা রাইট তো যখন আমরা স্ট্রিং লিখবো প্রিন্টের মধ্যে বা পাইথনে বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে টোটালি আমরা যখন স্ট্রিংটাকে লিখবো তো স্ট্রিংটাকে লেখার জন্য একটা রুলস ফলো করতে হয় দেখেন এখানে যে আমরা প্রিন্ট ইউজ করছি সেখানে কিন্তু কোটেশন দিই না বিকজ অফ প্রিন্টটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের একটা কিওয়ার্ড সো আমি যদি স্ট্রিং ছাড়া লিখে দিই তাহলে সে বুঝতে পারবে যে হয়তো এটা কিওয়ার্ড নয়তো একটা ভেরিয়েবল আচ্ছা ভেরিয়েবল কী জিনিস আমরা একটু পরে আলোচনা করবো সেটা নিয়ে বাট তার আগে হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড এবং স্ট্রিংটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই হ্যাঁ তো স্ট্রিং এর জন্য যেহেতু যেই জিনিসটাকে আমি আমার কিওয়ার্ড হিসেবে ধরবো না বা আমি স্ট্রিং হিসেবে লিখতে চাচ্ছি সেইটাকে অবশ্যই আমার ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে আপনি সিঙ্গেল কোটেশনও লিখতে পারেন বাট ডাবল কোটেশনে আমি লিখা বেশি বেটার আমি হচ্ছে ডাবল কোটেশন লিখে অভ্যস্ত রাইট আবার যখন সিঙ্গেল কোটেশন লাগবে তখন আমরা সিঙ্গেল কোটেশন ইউজ করবো ওকে সো এই গেল হচ্ছে আমার নর্মাল আমার ফার্স্ট লাইন ঠিক আছে আমি কিভাবে কি করতে পারি ইচ্ছা করলে এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আরো আউটপুট দিতে পারেন ইচ্ছা করলে আরো আউটপুট দিতে পারেন আমি এখানে এক দুই তিন দিলাম রাইট এক দুই তিন দিয়ে আমি রান করলাম আপনি কিন্তু আরো আউটপুট এখানে দিতে পারেন হ্যাঁ প্রিন্টে দেখেন এক দুই তিন চলে আসছে রাইট তো আপনার ইচ্ছা মতো করতে পারেন এটা গেল ফার্স্ট সেকেন্ডলি দেখ একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যারা এক্সপিরিয়েন্স একটুখানি হইলো আমরা যারা এর আগে প্রোগ্রামিং একটু হইলো দেখে আসছি বা এটা যদি কারো সেকেন্ড বা থার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে থাকে আমার এই ভিডিওতে তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে আমরা আগের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে একটা সেমিকলন দিয়েছিলাম আমরা ঠিক আছে সেমিকলন দিয়ে কাজ করতাম বাট এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে পাইথনে আপনার সেমিকলন দিতে হবে না তো পাইথনের সেমিকলনের ঝামেলাটা নাই আর এই ঝামেলাটা না হওয়ার কারণে দুইজনের দুই টাইপের লোকদের প্রবলেম হয়েছে যার হচ্ছে সেমিকলন ভুলে যায় তাদের তো জন্য তাদের জন্য খুব ভালো হয়েছে যে এখানে সেমিকলন দেওয়া লাগতেছে না পাইথনে বাট আমার জন্য একটু প্রবলেম হয়েছে বাট আমি কখনো সেমিকলন তেমন একটা ভুলি না আমি সেমিকলন ভুলে যাই বাট অত বেশি ভুলি না সেমিকলন আমার অভ্যাস আছে দেওয়ার তো যেই যে কার যেই এই সমস্যাটা হইতেছে আমার যে আমি যখন পাইথন কোড লিখি তখন হচ্ছে আমার সেমিকলন চলে আসে এখানে হ্যাঁ তো আমার জন্য এটা একটা প্রবলেমেটিক হইতে পারে বাট আপনারা যারা ফার্স্ট শিখতেছেন বা যাদের সেমিকলন নিয়ে প্রবলেম হয় তাদের জন্য এটা একটা আশীর্বাদ যে এখানে সেমিকলন দেওয়া লাগতেছেন আপনার রাইট আর এই তো আর কি এটা হচ্ছে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আর মেইন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা অলমোস্ট আপনার ভাষার মতো মানে আপনি যেভাবে কথা বলেন ইংলিশে ঠিক ওই রকমটাই ওর কাছাকাছি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ঠিক আছে অলমোস্ট মানে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের মতো দ্যাটস হোয় এটা শেখা অনেকটা ইজি অনেকটা ইজি কমপ্লিকেটেড কোনো সিনটেক্স নাই অনেক
তো এইখানে যে কাজটাও হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেশন হয়েছে এখানে ঠিক আছে মানে আই মিন এখানে সে যোগ করতে পারতেছে রাইট অ্যারিথমেটিক অপারেশন মানে হচ্ছে যোগ বিয়োগ বা গাণিতিক যে অপারেশনগুলো হইতে পারে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো সে করতে পারে তার মানে প্রিন্টের ভেতরে ইচ্ছা করলে আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই জিনিসগুলো করতে পারবেন রাইট যেটা হচ্ছে আমরা এখানে করছি আপনি ইচ্ছা করলে গুণও করতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে ভাগও করতে পারেন ওকে সো কোনো এটা নিয়ে কোনো প্রেরণ নেওয়ার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করতে পারবেন এখন এক টুইস্ট আছে এই জায়গায় ধরেন আমি 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 ধরেন সামহাও একটা কাজ করি যে প্রিন্ট লেখার পরে আমি আমি সেই জীবন অ্যান্ড আচ্ছা সরি আমি স্ট্রিং লিখবো যেহেতু জে আই বি ও এন জীবন অ্যান্ড এখানে কমা না দিয়ে আমি এখানে দিলাম প্লাস অ্যান্ড তার মাঝখানে দিলাম আচ্ছা এখানে একটা স্পেস দিয়ে আমি তাহলে বেশি বুঝতে সুবিধা হবে জেইউ বি ওয়াই আর আরে সাজেস্ট করতে আমার নাম আচ্ছা এই জিনিসটাকে আমি যদি রান করি তাহলে কি আসবে দেখেন এইটা যদি আমি একবার একটু স্টপ করে আবার রান করি সো মজার ব্যাপার দেখেন এখানে হচ্ছে আমি কিন্তু আপনার মনে হইতে পারে যে আপনি ভুল করছেন ভাইয়া আপনি এখানে প্লাস দিয়ে দিচ্ছেন দুইটা মাঝখানে দুইটা স্ট্রিং তো যোগ হইতে পারে না রাইট আমি কিন্তু প্লাস দিয়ে দিচ্ছি দেখেন আউটপুট টা চলে আসছে আমার জীবন যুগের কিন্তু মাঝখানে কিন্তু আমি অনেকগুলো স্পেস দিছি সেই স্পেস কিন্তু আসতেছে না এইটাকে বলা হয় কনকেটিনেশন এটাকে বলা হয় স্ট্রিং কনকেটিনেশন মানে একটা স্ট্রিং এর সাথে একটা স্ট্রিং যুক্ত করা ঠিক আছে তো একটা স্ট্রিং এর সাথে একটা স্ট্রিং যখন আপনি যুক্ত করতে চাইবেন তখন হচ্ছে আপনি প্লাস দিয়ে যুক্ত করতে পারেন আর ম্যাথমেটিক্যালি কি করতে পারেন আসলে এডিশন করতে পারবেন রাইট সো এই প্লাস এর ব্যাপারটা একটু আপনাকে কনসিয়াস থাকতে হবে যে কখন কিভাবে ইউজ হইতেছে প্রয়োজন আপনি খাতায় নোট ডাউন করে রাখতে পারেন এটা হচ্ছে গুড গুড সাইড আপনার আমি কিন্তু যখন প্রোগ্রামিং শিখি কোনো একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমার লাইফের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমি শিখতেছিলাম আমি নর্মালি জাভে স্ক্রিপ্ট দিয়ে শুরু করছি তো সেইখানে আমি কিন্তু লিটারালি আমি সব ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার সময় খাতায় লিখে লিখে আমি করছি হ্যাঁ এখনও যেটা করি আমি সো আপনি ইচ্ছা করলে মোবাইলও করতে পারেন কম্পিউটার করতে পারেন আবার সাথে সাথে খাতাও লিখে লিখে করতে পারেন নোট তুলতে পারেন আর কি এটা হচ্ছে গুড সাইড আর কি মানে আপনার তাড়াতাড়ি মনে থাকবে ব্যাপারটা হুম তো এই তো গেল প্লাসের ব্যাপার রাইট এখন আবার বলছেন না যে মাইনাস করা যায় কিনা না আসলে মাইনাস করা যায় না আপনি শুধু অ্যারেথমেটিক অপারেশনে মাইনাস ইউজ করতে পারবেন বাট কোনো স্ট্রিং অপারেশনে মাইনাস ইউজ করতে পারবেন না কনকেটিনেশন বাদে অন্য কিছু নাই এখানে রাইট তো মাইনাস দিলে একটা প্রবলেম চলে মানে চলে আসবে আচ্ছা একটা কাজ করি আমরা মাইনাস দিয়ে দেখি এখানে এই প্লাসের জায়গায় মাইনাসটা দিয়ে দেখি আচ্ছা প্লাসের জায়গায় মাইনাস দিয়ে যদি আমি রান করি তাহলে কি আসে একটু টেস্ট জাস্ট টেস্ট করে দেখি যে আপনার আপনিও টেস্ট করে দেখবেন এখানে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে একটা ইরোর চলে আসছে হ্যাঁ সে বলতেছে এখানে কিছু একটা পাইতেছে না দুইটা এস এর মধ্যে একটা প্রবলেম পাইছে যেটা হচ্ছে মাইনাস এই মাইনাসটা হবে না রাইট এখানে লিখে দিস আমাকে রাইট তো দেখেন আপনি যদি কোনো একটা ভুল করে থাকেন কোনো জায়গায় সেই লাইনটারতেই আপনাকে দেখাবে এইটা হ্যাঁ এই বোলটা তো এইটা একটা এইটাও একটা গুড সাইড যে আপনাকে লাইন বাই লাইন উপরের লাইনগুলো কম্পাইল হয়ে গেছে পরের লাইনগুলো কিন্তু আপনাকে দেখাইতেছে পাইথনের এটা হচ্ছে বিউটি যে আপনি যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন আচ্ছা এই সব নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো যে কেন এই ধরনের বিউটিটা চলে আসছে কারণ এগুলো একটু ডিপ ডাইভ আর কি আচ্ছা একটা প্রোগ্রামিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড কি হইতে পারে কেন তৈরি হয়েছে এই সব জিনিস নিয়ে আমরা এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো বাট একটা জিনিস হচ্ছে অন্য অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে উপরের আউটপুট গুলা কিন্তু দেখাইতো না যদি আমি কোনো একটা জায়গায় বল করতাম যে কোনো জায়গায় যদি বল করতাম উপরের আউটপুটটা আমাকে দেখাইতো না জাস্ট এইটাই দেখাইতো ইরোটা দেখাইতো কিন্তু পাইথনের বিউটিটা হচ্ছে এরকম যে আমাকে উপরে যেইগুলো ভুল হয় নাই সেইগুলোর আউটপুট আমাকে দেখা দিছে কিন্তু যেই জায়গাটাতে ভুল হয়েছে সেই জায়গাটার আউটপুট না দেখে সেখানে আমাকে ইরোট দেখাইছে এটা হচ্ছে একটা গুড সাইড আমার যে আমি উপরের আউটপুট গুলো দেখতে পাচ্ছি রাইট তো এটা একটা আর কি পাইথনের বিউটি বলতে পারেন তো প্রিন্ট নিয়ে অনেক কথা বললাম এখন এই প্রিন্ট নিয়ে আমরা সারাক্ষণ কথা বলতেই থাকবো বিকজ অফ আমাদের অনেক আমরা যত আউটপুট প্রিন্ট করব মানে আউটপুট দেখাইতে যাব সব তো প্রিন্ট দিয়ে দেখো নর্মালি তো এখন একটু চলে যায় আমাদের বেরিয়ে বলে ও আমি আপনাদের জন্য একটা সিলেবাস লিখে রাখছি যে আজকে কি কি শেখাইতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এই জিনিসগুলো শিখবো হ্যাঁ তো এই তো গেল প্রিন্টের ব্যাপারটা গেল আমরা প্রিন্ট শিখছি এখন চলেন একটু বেরিয়েবল সম্পর্কে শিখে নেই আমরা হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলোকে আমি ও তার আগে একটা জিনিস শেখাই বেরিবল শেখার আগে কমেন্ট কিভাবে করতে হয় আর কমেন্ট জিনিসটা কি কমেন্ট হচ্ছে এই যে জিনিসটা হচ্ছে দেখেন আমি ক্লাস শুরু করার সময় আমি লিখে রাখছি হ্যাশ ক্লাস ওয়ান আই মিন তাহলে এই ক্লাস ওয়ান কোথায় গেলো এটা আউটপুট আসতেছে না কেন আ
এই দিয়ে শুরু করে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে তিনটা সিঙ্গেল কোটেশন দিলে হচ্ছে আপনার কমেন্ট হবে এটা হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্ট হবে ঠিক আছে তো দেখেন এখানে একটা মাল্টি লাইন কমেন্ট দিলাম আরেকটা দিলাম আমি আরেকটা দিই কিছু একটা এখানে কিছু একটা দিই ধরেন কমেন্ট সি ও ডাবল এম এন টি কমেন্ট আবার কমেন্ট সি ও কিন্তু এইখানে যদি আপনি মাল্টি লাইন লিখতে চাইতেন তাহলে কিন্তু হইতো না দেখছেন তাহলে কিন্তু হইতো না সে বুঝতেছে যে এটা মনে হয় একটা কিছু একটা কিওয়ার্ড সো এটা রং এটা করা যাবে না আমাকে হ্যাঁ তো আমি যদি একটা লাইনে কোনো কমেন্ট লিখতে চাই যদি কোনো এন্টার না দিই তাহলে হচ্ছে আমি হ্যাজ দিয়ে লিখবো আর যদি আমি কোনো এন্টার দিতে চাই নিউ লাইন নিতে চাই মাল্টিপল লাইন তাহলে হচ্ছে আমি ট্রিপল কোটেশন দিয়ে শুরু করবো রাইট ট্রিপল কোটেশন দিয়ে শুরু করবো তাহলে হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্ট হবে তো আই থিঙ্ক আমি হচ্ছে আমার উপরের যেই প্রোগ্রামগুলো আছে এইগুলোকে হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্টের মধ্যে আমি রাখতে পারি ওকে ফাইন এগুলোকে আমার মাল্টি লাইন কমেন্টের মধ্যে রেখে দিই আরেকটা কথা প্রিন্টের মধ্যে কিন্তু আপনি যোগ বিয়োগ ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারবেন সো এটা গেল একটা এখন এখন হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবল সম্পর্কে জানবো ভেরিয়েবল 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 হ্যাঁ ভেরিয়েবল ইন পাইথন আর কি সুন্দর সাজেস্ট করতেছে আমাকে নাইস এটা একটা নাইস নাইস এনভায়রনমেন্ট আসলে আমি এর আগে অত ভালোভাবে কাজ করিনি দেখেন অলরেডি কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে যে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করার জন্য আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারতেছেন হ্যাঁ আমাকে কিন্তু সাজেস্ট করতেছে যে দেখেন সাজেস্ট করতেছে তো সাজেশন আমরা বাদ দিই সমস্যা নেই আমাদের সাজেস্ট নিয়ে কোনো কনসার্ন না আমাদের কনসার্ন হচ্ছে ভেরিয়েবল শেখা এখন কাহিনী হচ্ছে ভেরিয়েবলটা কি জিনিস দেখেন এখানে হচ্ছে আমি ট্যাপ চাপছি আর হচ্ছে লেখাটা চলে আসছে আমার সামনে হ্যাঁ তো ওইটা নিয়ে কোনো কাজ না ভেরিয়েবল কি জিনিস ভেরিয়েবল হচ্ছে কাইন্ড অফ আপনাকে আমি একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে এটা কি কাইন্ড অফ একটা কাপের মতো রাইট যদি এটা কাপ না এটা হচ্ছে আমাদের এল ইডি লাইটের সামনের পার্ট যাই হোক এটা হচ্ছে একটা কাপের মতো রাইট আমি কিন্তু এই জিনিসটার মধ্যে কিছু একটা রাখতে পারবো রাইট এই যে এটা হচ্ছে ইয়ারবার্ডস আমি কিন্তু এটার মধ্যে এটা রাখতে পারতেছি রাইট সো একটা স্টোরেজ বলতে পারি আমি এটাকে রাইট তো ভেরিয়েবল কাইন্ড অফ একটা স্টোরেজ এটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল স্টোরেজ যেখানে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস স্টোর করতে পারবো হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের জিনিস বলতে হচ্ছে আমাদের কি বলে বিভিন্ন ডেটা টেক্সট বলেন স্ট্রিং বলেন অনেক কিছু স্টোর করতে পারবো তো ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলটা ক্রিয়েট করার সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি জাস্ট ভেরিয়েবলের একটা নাম দিবেন নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু রুলস ফলো করতে হবে তো ইনিশিয়ালি আমি জাস্ট একটা রুলস বলে দিচ্ছি মানে আমি মুখ দিয়ে বলে দিচ্ছি কিছু রুলস বাট আমি হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে এই রুলসগুলো সবগুলো দিয়ে রাখবো রুলসের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো যে ভেরিয়েবল লেখার জন্য কি রুলস ফলো করতে হবে আপনাকে আচ্ছা রুলস ফলো করার মেন কারণ হচ্ছে যদি আপনি ভেরিয়েবলের নামটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো একটা কিওয়ার্ড দিয়ে দেন যেমন আমি যদি ভেরিয়েবলের নাম লিখে রাখি প্রিন্ট তাহলে কিন্তু ওইটা হবে না ওটা কি ইরোর আসবে কারণ কোনো ধরনের কিওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অলরেডি ইউজ করছে যে যখন ওয়ার্ডগুলো বা যে সকল স্ট্রিংগুলা সেইগুলো হচ্ছে আপনি নতুন করে ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে টেনশন নেই কিওয়ার্ডগুলো হচ্ছে আমি আপনাদের কিওয়ার্ডগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দিব ওইটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই সেকেন্ড শর্ত হচ্ছে আপনি ভেরিয়েবল লেখার জন্য ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কন্টেনার রাইট তো এই ভেরিয়েবল লেখার জন্য আপনি কিন্তু প্রথমেই কোনো নাম্বার দিয়ে শুরু করতে পারবেন না দেখেন অলরেডি ইরোড দেখাচ্ছে আমাকে কোনো নাম্বার দিয়ে শুরু করতে পারবেন না আপনি হ্যাঁ নাম্বার আপনি ইউজ করতে পারবেন বাট কোনো একটা কিছু লিখার পরে কোনো একটা লেটার বা ক্যারেক্টার লিখার পরে হচ্ছে আপনি নাম্বারগুলো ইউজ করতে পারবেন বাট এমনিতে নাম্বার দিয়ে ভেরিয়েবল শুরু করা যাবে না এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাই হাইফেন এবং হচ্ছে ড্যাশ হাইফেন এবং ড্যাশ বাদে এই দুইটা স্পেশাল ক্যারেক্টার বাদে আপনি কোনো ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবেন না ঠিক আছে এই ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার যেমন আমি যদি ভেরিয়েবলের মাঝখানে আমি যদি একটা অ্যাট দ্য রেট অফ ইউজ করতে চাই তাহলে কি দেখবে দেখছেন ইরোর দেখাচ্ছে অ্যাট দ্য রেট অফ কিন্তু একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার বাট আমি যদি হাইফেন ইউজ করি নো ইরোর কোনো ইরোর আসবে না বাট এখানে ইরোর দেখাচ্ছে কেন সরি হাইফেন না আমি হাইফেন কেন বলতেছি সরি ফর দ্যাট ড্যাশ ড্যাশ ইউজ করি আমি যদি কোনো ড্যাশ ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাকে কোনো ইরোর দেখাবে না হাইফেন ইউজ করতে পারবো না সরি সরি ফর দ্যাট আপনি শুধু স্পেশাল ক্যারেক্টারের মধ্যে শুধু ড্যাশটাকে ইউজ করতে পারবেন এই ছাড়া আর কোনো ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবেন না ভেরিয়েবলের মধ্যে সো ড্যাশটাকে ইউজ করতে পারবেন নর্মালি আমরা করি এটা একটা গেল আপনি বড় হাতে ছোট হাতের যে কোনো লেটার ইউজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই ক্যামেল কেস ইউজ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি ভেরিয়েবলের নাম ইউজ করতে পারবেন বাট ওই যে বলবেন স্পেশাল ক্যারেক্টার আর না
এই কন্টেনারের মধ্যে এই যে এই কন্টেনারটার মধ্যে আমার হচ্ছে জীবন লেখাটা আছে আমি যদি এই কন্টেনারটাকে এখন শো করাইতে পারি কাইন্ড অফ এরকম যে আমার কাছে কন্টেনারটার মধ্যে এই এয়ারওয়ার্সটা ছিল আমি যদি এটাকে শো করাইতে পারি তার মানে কন্টেনার শো করানো মানে কন্টেনার থেকে আমাকে কি শো করানো হবে এয়ারওয়ার্সটা হচ্ছে শো করানো হবে দ্যাটস দা হচ্ছে পয়েন্ট যে ভেরিয়েবল কি কাজ করে তো ভেরিয়েবল মানে আমি ডিরেক্টলি ওই ডেটাটাকে ইউজ না করে ওই ডেটাটাকে কোনো একটা জায়গায় স্টোর করে ওই স্টোরের যেই নামটা আছে সেই নাম হিসাবে আমি ডাক দিতে পারবো তাকে হ্যাঁ তাহলে আমি এখানে ডাক দিলাম বার ওয়ান जीवन प्लस दिए বিআর টু দেই তাহলে দেখবেন কি আসবে ওই সেই কনক্যাটিনেশনটা হবে আমরা একটু আগে যে কনক্যাটিনেশন কনক্যাটিনেশনটা দেখছিলাম সেই কনক্যাটিনেশনটাই এখানে হবে বাট এখন হচ্ছে ভেরিয়েবলের মাধ্যম হইতেছে রাইট সো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে বোঝা উচিত হ্যাঁ এই জিনিসটা বুঝতে হবে আপনাকে তো এই তো ছিল ভেরিয়েবলের সিস্টেম আর কি তো এখানে আপনি ভেরিয়েবলের মধ্যে আরও কিছু স্টোর করতে পারেন আপনি কিন্তু ধরেন আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম হচ্ছে এক্স এক্স এর মধ্যে নিলাম আমি ওয়ান আর হচ্ছে ওয়াই নিলাম ও এর মধ্যে নিলাম টু এরকম আপনি স্টোর করতে পারেন অনেক কিছু তাহলে এই তো গেল আমাদের ভেরিয়েবল নিয়ে কাহিনি এখন এখন কাহিনিটা হচ্ছে ও এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছে যে আমার এখানে জীবন জুবাই না এসা আমি চাচ্ছি যে এখানে একটা মাঝখানে কি আসুক একটা স্পেস আসুক তো স্পেস আসার জন্য আপনি ইচ্ছা করলে এখানে একটা কমা দিতে পারেন অথবা কনকেটিনেশনের জন্য আপনি এখানে প্লাস দিতে পারেন আবার একটা ডাবল কোটেশন দিয়ে একটা স্পেস দিতে পারেন তারপর আবার প্লাস দিতে পারেন এজ এর উইশ আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারেন এইটা করলো মাঝখানে স্পেস আসবে কমা দিয়ে দিলেও মাঝখানে একটা স্পেস চলে আসবে ইটস টোটালি ডিপেন্ড অন ইউ আপনি কিভাবে করবেন আর এটা সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে যে কখন কিভাবে করতে হবে কখন কনকেটিনেশন কখন আর্গুমেন্ট দিয়ে করতে হবে রাইট এই তো গেল আমার ভেরিয়েবল নিয়ে তো দেখেন এখন ভেরিয়েবলগুলো আসলে কি স্টোর করে ভেরিয়েবলগুলো কিন্তু আমার হচ্ছে এক একটা আইডি স্টোর করে এখন আইডি গুলা কি ভাইয়া আইডিগুলো হচ্ছে আইডিগুলো হচ্ছে আপনার একটা কি বলে নেম আপনার হচ্ছে ভেরিয়েবল তো নেম দিলাম সেটা হচ্ছে আমার হিউম্যান রিডেবল নেম বাট কম্পিউটারে তার ভেরিয়েবলের নাম বি এ আর ওয়ান না কম্পিউটারে কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে রাখা হয় নামগুলো নর্মালি ভেরিয়েবল কোথায় স্টোর হয় র্যামের মধ্যে আমরা যেটাকে মেমোরি বলে থাকি আমাদের বাসায় মেমোরি বলি আর আপনারা র্যাম হিসেবে চেনেন তো হার্ড ডিস্কে কিন্তু স্টোর হয় না বা হার্ড ড্রাইভে কোনো স্টোর হবে না এটা হচ্ছে মেমোরি তো হবে র্যামে র্যামের মধ্যে হবে তো র্যামের মধ্যে সেই স্টোর করার জন্য কি করে র্যামের যেই আইডিটা আছে সেটাকে সে আসলে ধরে ডাক দেয় তো আমি যদি দেখতে চাই যে এই এক্সের আইডিটা কি সেটা দেখার জন্য আমি কি করতে পারি এর নিচে আসা আমি আইডি নামক একটা ফাংশন আছে সেটাকে কল দেব এবং বলবো যে তুমি হচ্ছে এক্সের আইডিটা আমাকে শো করাও শো করাবে এবং তাকে আরেকটা কথা বলবো যে আইডি তুমি হচ্ছে আমাকে ওয়াইয়েরটা শো করাও তারপর বলবো যে আইডি তুমি হচ্ছে আমাকে বিয়ের ওয়ানেরটা শো করাও এই তিনটা জিনিস শো করাও তাহলে হচ্ছে বুঝতে পারবেন আপনি ব্যাপারটা কি হইতেছে এখানে আইডিটা মানে ভেরিয়েবলগুলো আসলে কোথায় কিভাবে স্টোর হইতেছে হ্যাঁ আচ্ছা ভেরিয়েবলগুলো স্টোর হওয়ার জন্য ও আই থিঙ্ক সরি সরি এখানে হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট লিখতে হবে আইডি তো সে পাইছে বাট প্রিন্ট তো দিইনি আমি প্রিন্ট দিচ্ছি প্রিন্ট তো দিইনি তো প্রিন্ট দিতে হবে আমাকে এখানে সো আমি প্রিন্টটাকে দিয়ে দিই প্রিন্ট আচ্ছা এগুলো বাদ দিই এটা বাদে আমি হচ্ছে এটা ট্রাই করি তো প্রিন্ট দিলে দেখেন প্রিন্টে কি আসছে বিশাল একটা লেটার মানে সরি একটা নাম্বার চলে আসছে আসলে এটা বিশাল নাম্বার হচ্ছে এইটা হচ্ছে আইডি আমার যে কম্পিউটারের মেমোরি এটা আপনার জন্য আলাদা আসতে পারে সমস্যা নাই আমার কম্পিউটারে যে র্যাম আসছে সেই র্যামের এই নামক একটা আইডিতে সে এই ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছে এক্স এক্স নামক একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করছে যেই জায়গায় হচ্ছে ওয়ান রাখা হয়েছে আমরা এটাকে মেমোরি অ্যাড্রেস নামেও চিনি ঠিক আছে মেমোরি অ্যাড্রেস আমরা এটাকে কী নামে চিনি মেমোরি অ্যাড্রেস তো এইগুলো নিয়ে আমাদের পরবর্তীতে কাজ টাজ হবে অনেক কিছু আমরা যখন এডিটারে শিখব তখন এই জন্য একটু দেখা রাখলাম তো আইডি কী করে আইডি নর্মালি হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের অ্যাড্রেসটাকে দেখায় শো করায় আমাকে হ্যাঁ তো আপনি এইভাবে অ্যাড্রেসটাকে শো করাইতে পারেন এখন চলেন আমরা অ্যারেথমেটিক অপারেশনে চলে যাই কী কী অ্যারেথমেটিক অপারেশন আছে আমাদের সো অ্যারেথমেটিক অপারেশনগুলোর মধ্যে আসা হচ্ছে প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ এই যে এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যারেথমেটিক অপারেশন প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ তারপর হচ্ছে মডিউল তারপর হচ্ছে ডাবল স্টার আছে ডাবল স্ল্যাশ ডাবল স্টার ডাবল স্ল্যাশটা একটু পরে বলতেছি নর্মালি প্লাস গুণ ভাগ আপনি তো জানেন কি হইতে পারে এগুলো আমি আর দেখাচ্ছি না শো করাচ্ছি না আপনি ইচ্ছা করলে এরকম প্রিন্টের মধ্যে প্রিন্টের মধ্যে এক্স প্লাস ওয়াই করলে হচ্ছে আপনাকে দেখাই
x minus y করলে কি আসে x minus y করলে -1 আসে দেখেন 1 থেকে 2 যদি মাইনাস করি অবভিয়াসলি -1 আসবে इट्स वेरी सिंपल राइट এটা গেল একটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে গুণ ভাগ আপনি এভাবে করতে পারেন আপনার টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ বাট আমি একটা জিনিস দেখাই এই যে মডিউলেটরের কাজ কি মডিউলেটরের কাজ হচ্ছে আপনি আপনি যদি x মডিউলো y লিখেন সেটা কি কাজ করবে আচ্ছা আগে একটু আউটপুটটা দেখি আমরা কি আসছে তাহলে বুঝতে পারবো আউটপুটে দেখেন 1 আসছে আচ্ছা 1 আসছে কেন 1 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে 1 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে বাক্সেশ কত হয় সেটা একটু বলেন তো অবভিয়াসলি 1 একটুখানি ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আর কি জাস্ট হ্যাঁ অবভিয়াসলি 1 বাক্সেশ কত আসবে 1 আচ্ছা আমি এই 1 এর জায়গায় একটা কাজ করি 7 দেই আর 2 এর জায়গায় 2 এর জায়গায় 2 ই থাক হ্যাঁ 2 এর জায়গায় 2 ই থাক ওটা নিয়ে বেরা নেই 2 এর জায়গায় 2 ই থাক এখন দেখি 7 কে 2 দিয়ে ভাগ দিলে বাক্সেশ কত থাকে অবভিয়াসলি 1 থাকারই কথা তাই না বাক্সেশ কত থাকার কথা 1 থাকার কথা রাইট अच्छा <coughs> ডাবল স্টার মানে হচ্ছে এক্সপোনেন্ট রাইট দেখেন 49 আসছে আমার आंसरটা কত আসছে 49 আই মিন x এর উপর পাওয়ার হচ্ছে y আই মিন x এর উপর পাওয়ার 2 আই মিন 7 এর উপর পাওয়ার 2 তো 77 কত আসে 49 সিম্পল তো ডাবল স্টার মানে কি এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়বে রাইট আই মিন পাওয়ার আকারে বাড়বে তো এটা পাওয়ার হবে আচ্ছা এখন আমি একটা কাজ করি প্রিন্ট আমি হচ্ছে কি করব x ডিভাইড ডিভাইড y দেব এটা দিলে কি হয় আমি একটু দেখি দাও just output ta age dekhbo tarpor analyze korbo keno ei dhoroner output asche ha double slash er answer e 300 karone meaning hocche je she floor ta ke print korteche floor bujhtechi amra floor hocche acha amra je ghore amader je building e amader building e chhat ke amra boli ceiling ar amader je floor ta je floor i boli normally to floor bolte amar nicher ta ke bojay ar ceiling bolte upore shongkha ta ke bojay amader programming language e othoba mathematics e right তো এখানে জাস্ট এটাতে ফ্লোর ফ্লোর করা হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে যে 3.5 এর ফ্লোরটা হচ্ছে 3.5 এর আগের সংখ্যা তো 3.5 এর আগের পূর্ণ সংখ্যাটা মেইনলি তো 3.5 এর আগের পূর্ণ সংখ্যা কত 3 তো সেটাকে বলা হয় ফ্লোর এটাও সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারেন যে দশমিকের আগের সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্লোর আর সিলিং মানে কি সিলিং মানে হচ্ছে 3.5 এর পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা 3.5 এর পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটা কত 4 রাইট তাহলে আমি যদি এখানে সিলিং করতে পারতাম হ্যাঁ সিলিং তো অবশ্যই করা যাবে বাট এখন আমার সিলিং শিখতেছি না এখন আমরা জাস্ট অ্যারিথমেটিক অপারেশনগুলোর মধ্যে কি কি আছে সেটা শিখতেছি সো এখানে সিলিং নাই তো সিলিংটা হচ্ছে সিলিং করার সময় হয়তো একটা ফাংশন থাকবে আমাদের সেই ফাংশন দিয়ে আমরা করতে পারবো সমস্যা নেই ওইটা নিয়ে তো সিলিংটা হবে হচ্ছে আমাদের যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভের পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা কত চার ডেফিনেটলি চার তাহলে সিলিং করলে চার আসবে আর ফোলোর করলে থ্রি আসবে বুঝতে পারছি এতটুকুই সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই অ্যারেথমেটিক অপারেশন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারতেছি আজকের ক্লাসটা একটু বড় হয়ে গেছে সো এর জন্য ক্ষমা পারতি বাট পরবর্তী ক্লাসগুলো আমরা একটু কথা কম বলে আর তাড়াতাড়ি শেষ করার ট্রাই করব তো ধন্যবাদ সবাইকে এতটুকু দেখার জন্য আশা করি পরবর্তী ক্লাসে আপনারা সবাই জয়েন করবেন আসসালামু আলাইকুম